সবাইকে সালাম ও শুভেচ্ছা জানিয়ে মিড দা মাইন্ডের আরেকটি এপিসোড শুরু করছি টাইটেল দেখি বুঝতে পারছেন আজকে আমরা নেক্সট জেনারেশন সিকোয়েন্সিং নিয়ে কথা বল কথা বলবো আলোচনার জন্য আমাদের সঙ্গে আজকে আছেন ডক্টর ফজলে রাফি তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক তো আমরা তার কাছ থেকে ইনডিটেক আলোচনা মানে ইনডিটেক জানতে চাই যে এমবিএস কি বিষয়টা আমরা কিভাবে আমাদের গবেষণায় কাজে লাগাতে পারি এবং দেশে সে সবের স্কোপ কি সো আপনাদের যে কোনো জিজ্ঞাসা অনুষ্ঠান চলাকালীন সময় আমাদের পেজে আমার পেজের যে পোস্টটা দিয়েছে ভিডিও সেই পোস্টে লিখে করতে পারেন তাহলে আমরা সরাসরি সেগুলোকে অ্যাড্রেস করতে পারবো সো ডক্টর বাপ্পি কেমন আছেন আমাদের প্রোগ্রামে আপনাকে স্বাগত হঠাৎ করে একটু সমস্যা করছে আমার মনে হয় অনেক সময় লাইভে ঠিক মতো আপলোড হয় সো আপনি একটু কন্টিনিউ করেন দেখা যাক যদি না হয় তাহলে দর্শক যদি দেখতে কোথাও সমস্যা হয় তাহলে একটু কমেন্ট করে জানান আমরা প্রয়োজনে একটু স্লো যাবো যেন সবাই শুনতে পান আমি থেকে আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটি মাইক্রোবায়োলজি ডিপার্টমেন্ট থেকে অনার্স এবং মাস্টার্স আমি হচ্ছে গিয়ে কানাডা চলে যাই মাসখানে অবশ্য আমি কিছুদিন শিক্ষকতা করি স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটি মাইক্রোবায়োলজিতে এরপর আমি কানাডা চলে যাই পিএইচডি করার জন্য আমার পিএইচডি শেষ হয়েছে 2018 এ 2018 এ পিএইচডি শেষ করার পরে আমি কানাডাতে ইন্ডাস্ট্রিতে প্রায় এক বছরের মত জব করি কোয়ালিটি ডিপার্টমেন্টে এরপরে আমি বাংলাদেশে চলে আসি আর কি বাংলাদেশে চলে এসে আমি প্রথম কিছুদিন একটা অর্গানাইজেশন সাথে জড়িত ছিলাম এখন সেখানে অবশ্য আমি রিসার্চের কাজ করছি আর এমনিতে আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে জয়েন করেছি সয়েল সায়েন্স ডিপার্টমেন্টে লেকচার হিসাবে গত এই বছরের ফেব্রুয়ারিতে সো আপনার কাছে যেহেতু এনজিএস নিয়ে আলোচনা মূল আলোচনায় চলে যাই হ্যালো দর্শক আমার মনে হয় বাপির কানেকশনে বেশ সমস্যাই হচ্ছে দেখি আমরা কতটুকু কন্টিনিউ করতে পারি দেখা যেত যে হচ্ছে জেনারেট হচ্ছে না বাট এরপরে হচ্ছে গে আই সে লাস্ট ডিকেড এ হচ্ছে গে পাইরো সিকোয়েন্সিং এর ধারণাটা আসে এবং পাইরো সিকোয়েন্সিং এর মাধ্যমে যেটা হয় যে সেখানে বিলিয়ন্স এন্ড বিলিয়ন্স অফ সিকোয়েন্সিং করা যায় 
এবং এতে যে বড় বড় যে হোল জিনোম সিকোয়েন্সিং ধরেন মানুষের অথবা হচ্ছে যে কমপ্লেক্স অর্গানিজমের যে হোল জিনোম সিকোয়েন্সিং সেটা করার সক্ষমতাটা চলে আসে এবং এটার খরচও হচ্ছে কি র‍্যাপিডলি কমে যাচ্ছে এবং এখান থেকে আলসে যে এটা এইজন্যই বলা হয় যে ইটস এ নেক্সট জেনারেশন অফ সিকোয়েন্সিং সার্ভিস আর কি হ্যাঁ তো আগে যেমন হলো মানুষের সিকোয়েন্সিং করতে যে পরিমাণ সময় লাগতো এখন দেখা যায় যে ইলুমিনা হাইসেকে মনে হয় সর্বোচ্চ 3.5 ডেজ এর মধ্যে হোল জিনোম সিকোয়েন্সিং করা সম্ভব হয় এটা আগে ধারণাও করা যেত না ঠিক আছে তাহলে অন্যান্য সিকোয়েন্সিং অ্যাপ্রোচের সাথে এই সিকোয়েন্সিং এর পার্থক্যটা কোথায় হচ্ছে যে অন্যান্য সিকোয়েন্সিং এ যেটা আমি বললাম যে যেমন সবচেয়ে বেশি পপুলারাইজ সিকোয়েন্সিং স্যাঙ্গা সিকোয়েন্সিং এবং স্যাঙ্গা সিকোয়েন্সিং কিন্তু এখনো আছে স্যাঙ্গা সিকোয়েন্সিং আমাদের এখনো দরকার হয় স্পেশালি নেক্সট জেনারেশন সিকোয়েন্সিং যদিও আমরা বলি যে এটা দাম কমে আসছে বাট তারপরও কম্পেয়ার যদি আমরা করি স্যাঙ্গা সিকোয়েন্সিং এর সাথে তারপরও হচ্ছে কি স্মাচ মোর এক্সপেন্সিভ কম্পেয়ার টু স্যাঙ্গা সিকোয়েন্সিং এবং নেক্সট জেনারেশন সিকোয়েন্সিং এ অনেক সময় অনেক এরর তৈরি হয় যেমন এরর বলতে কি মানে ইউ নিড টু অ্যাকচুয়ালি এখানে কভারেজের একটা ব্যাপার আছে যে এখানে হচ্ছে কি আপনাকে যে কমপ্লিটলি এইটাই ঠিক আছে কিনা বা কনফার্মেশনের জন্য মাঝে মাঝে আপনাকে স্যাঙ্গা সিকোয়েন্সিং এ আসতে হয় স্যাঙ্গা সিকোয়েন্সিং এবং নেক্সট জেনারেশন সিকোয়েন্সিং এর মধ্যে যে ডিফারেন্স সেটা হচ্ছে কি এক হলো সেকেন্ড সিকোয়েন্সিং এ হচ্ছে কি আপনি যদি খুব ছোট একটা সিকোয়েন্সিং থাকে অথবা কোন একটা স্পেসিফিক মিউটেশন আপনি দেখতে চান যেটা জিনোম সাইজ নট মোর দ্যান 700 বেস পেয়ার দ্যান হচ্ছে কি ইটস বেটার টু টার্গেট স্যাঙ্গা সিকোয়েন্সিং বাট নেক্সট জেনারেশন সিকোয়েন্সিং হচ্ছে কি ফর एग्जांपल আপনি জিনোম ওয়াইড আপনি জানেন না যে কোথায় মিউটেশন আছে সো এন্ড জিনোম ওয়াইড আপনি হচ্ছে কি এবং দা এবং যে জিনোম টেনি আমি কাজ করছেন দ্যাট ইজ মোর দ্যান 700 বেস পেয়ার ফর एग्जांपल আমরা যদি হিউম্যানের হচ্ছে হোল জিনোম সিকোয়েন্সিং করতে চাই দেন देयर इज নো ওয়ে যে আপনি স্যাঙ্গা সিকোয়েন্সিং করতে পারবেন বাট দ্যাট উইল বি এট ভেরি ট্রাবলসাম এবং অনেক সময় লাগবে বাট নেক্সট জেনারেশন সিকোয়েন্সিং ইউ ক্যান হ্যাভ ইওর অ্যানসার উইদিন এজ আই সেড উইদিন 3.5 ডেজ অর সো তারপরে হচ্ছে যে নেক্সট জেনারেশন সিকোয়েন্সিং এ এখন এখন যেটা হচ্ছে যে ইউজ করছে স্পেশালি ক্লিনিক্যাল সেটিংস এ प्रीवियसলি কিন্তু নেক্সট জেনারেশন সিকোয়েন্সিং একাডেমিক সেটিংস এ সবচেয়ে বেশি ইউজ হতো বাট এখন নেক্সট জেনারেশন সিকোয়েন্সিং ক্লিনিক্যাল সেটিংস এ আসছে এটা কারণটা হচ্ছে যে এখন অনেক অসুক যেমন স্পেশালি ক্যান্সার रिलेटेड যে ডিজিজ গুলো সেগুলোতে দেখা যায় যে বিভিন্ন ধরনের মাল্টিপল মিউটেশন হয় এবং দা মিউটেশন ক্যান বি ইন ভেরিয়াস সাইটস অফ দা জিনস সো স্যাঙ্গা সিকোয়েন্সিং এ হচ্ছে যে আপনার স্পেসিফিক জিনটাকে টার্গেট করা যায় না বাট এনজিএস এ আপনি হচ্ছে যে আপনি যদি জানেন যে আপনি এক্সাম সিকোয়েন্সিং করতে চান দেন হচ্ছে যে আপনি যদি হোল এক্সাম সিকোয়েন্সিং করেন দেন ইউ ক্যান রিয়েলি আইডেন্টিফাই যে ইজ देयर এনি সর্ট অফ মিউটেশন অর নট তখন হচ্ছে যে ডিজিজ ম্যানেজমেন্টটা খুব ইজিয়ার হয় কম্পেয়ার টু লাইক ট্র্যাডিশনাল ট্র্যাডিশনাল ডিজিজ ম্যানেজমেন্ট থেকে ঠিক তার মানে মেটাজেনোমিক্স স্টাডি যদি আমরা করতে চাই তাহলে এনজিএস আসলে বিশাল ভূমিকা রাখতে পারে রাইট এক্স্যাক্টলি যদি আমাদের কাছে একটু মেটাজেনোমিক্স নিয়ে একটু যদি আমাদের এনলাইজেন করতে যে আমরা মেটাজেনোমিক্স যখন বলি আমাদের অডিয়েন্স হয়তো অনেকে জানেন না অনেক ক্যাটাগরি স্টুডেন্ট রয়েছে সো হয়তো অনেকের কাছে মেটাজেনোমিক টার্মটা নতুন হতে পারে সো অনেক হয়তো জেনেছেন কিন্তু ডিটেইলস জানেন না আপনি কথা বলবেন সেখানে দেখবেন যে গাট মাইক্রোবায়োটা নিয়ে হচ্ছে একটা মানে যে কোনো কনফারেন্সে माइक्रोबार সে বাচ্চাটা যখন জন্ম নিচ্ছে তার থেকে শুরু হয় এবং সে যখন তার মারা যাচ্ছে সেই পর্যন্ত সে তার বিভিন্ন ভাবে রোল প্লে করে এবং গাট কে কিন্তু বলা হয় যে এখন সেকেন্ড ব্রেন যে গাট আপনার গাট ইজ অ্যাকচুয়ালি কন্ট্রোলিং ইওর মুড কন্ট্রোলিং যে আপনি কি খাবেন আপনার एवरीथिंग ইট ইজ কন্ট্রোল এবং ওখানে একটা রোল প্লে করা হচ্ছে যে গাট মাইক্রোবায়োম এখন আপনি যদি হচ্ছে যে যেহেতু আমরা মাইক্রোবায়োলজিস্ট আমরা জানি যে মোস্ট অফ দা মাইক্রোবস কে অ্যাকচুয়ালি কালচার করা যায় না এবং অনেক মাইক্রোবস আছে যেগুলো হচ্ছে যে আপনি কালচার করা সম্ভব না 
তো বাট যদি হোল পিকচারটা আমাদের জানতে হয় যে গাট মাইক্রোবায়োমের একটি একজন ডিজিজ পারসন এবং একটি নর্মাল পারসন অথবা হচ্ছে কি সে কোনো ধরনের খাবার খাচ্ছে তার তার যে হোল গাট মাইক্রোবায়োম কিভাবে চেঞ্জ হচ্ছে এইটার জন্য আমাদেরকে অ্যাকচুয়ালি নেক্সট ট্রান্সফার সিকোয়েন্সিং এই যেতে হবে কালচার করে এটা করা সম্ভব নয় নেক্সট ট্রান্সফার সিকোয়েন্সিং ইজ এ নাইস টুল যে যেটা আমাদেরকে হচ্ছে কি এলাউ করে যে হোল গাট মাইক্রোবায়োম পপুলেশনে কি ধরনের চেঞ্জ হচ্ছে সেটা আইডেন্টিফাই করা তো এই নিয়ে হচ্ছে কি অনেক রিসার্চের কাজ হচ্ছে স্পেশালি বলবো যে একটা নতুন টার্ম এসেছে ফিকাল মাইক্রোবিয়াল ট্রান্সপ্লান্ট আমি জানি না হচ্ছে যে অনেকে হয়তো শুনে থাকবেন যে হোয়াট ইজ ফিকাল মাইক্রোবিয়াল ট্রান্সপ্লান্ট ফিকাল মাইক্রোবিয়াল ট্রান্সপ্লান্ট কিন্তু হচ্ছে গিয়ে আপনার এখন আই উইল সে ইট ইজ গোয়িং টু বিকাম দ্য নেক্সট হট টপিক আর হচ্ছে গিয়ে ব্রেক থ্রু যেটা হচ্ছে গিয়ে যে এমন কোনো অসুখ কিছু কিছু অসুখ যেটা কোনো ওষুধ নাই এখন পর্যন্ত কোনো ধরনের থেরাপিউটিক ট্রিটমেন্ট আইডেন্টিফাই হয় না স্পেশালি ফর এক্সাম্পল গাট ইনফ্লামেশন লাইক ইনফ্লামেটারি বাউল ডিজিজ আমি যদি বলি ইনফ্লামেটারি বাউল ডিজিজে হচ্ছে গিয়ে এখন পর্যন্ত কোনো থেরাপিউটিক ট্রিটমেন্ট আইডেন্টিফাই হয় নাই মোস্ট অফ দ্য ড্রাগস যেগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে গিয়ে আপনার তার কি বলবো সিমটোম্যাটিক ট্রিটমেন্ট সিমটো তার হচ্ছে গিয়ে আপনার ইমিউন সিস্টেমকে অ্যাকচুয়ালি ডাউনগ্রেড করে বাট এটা যেটা হয় সে পেশেন্ট হচ্ছে গিয়ে পরবর্তীতে হলো সেকেন্ডারি ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশনে হচ্ছে গিয়ে আক্রান্ত হতে পারে অথবা হচ্ছে গিয়ে তার আরও অন্যান্য কমপ্লিকেশন আসতে পারে এবং মোস্ট অফ দিস পেশেন্টস আরেকটা যেটা সমস্যা তারা হচ্ছে গিয়ে এই ড্রাগগুলোর এগেনস্টে রেজিস্ট্যান্স হয়ে যায় কিছুদিনের মধ্যেই তো তখন দেখা যায় যে তাদের ইনফ্লামেটারি বাউল ডিজিজে তারা আস্তে আস্তে ভুগতে ভুগতে এক সময় একটা কোলোরেকটাল ক্যান্সারে ডেভেলপ হয়ে যায় হ্যাঁ তো এই জন্য হচ্ছে গে বিদেশে কয়েকটা স্টাডি করে দেখা গেছে যদি তাদের গাট ম্যাক্রোবায়োম যারা ইনফ্লামেটরি বাউল ডিজিজে যারা আক্রান্ত তাদের গাট ম্যাক্রোবায়োম যদি চেঞ্জ করা যায় বাই এ মাইক্রোবায়োম ফ্রম এ হেলদি পারসন দেন হচ্ছে গে দ্য পারসন গেট রিকভার্ড এবং নাইনটি পারসেন্ট ক্ষেত্রেই হচ্ছে গে তার রিকভারি রেটটা খুব ভালো তো এই ক্ষেত্রে হচ্ছে গে আমি বলবো যে এনজিএস অথবা মেটাজিনোমিক্স একটা বিশাল রোল প্লে করে যে যে আইডেন্টিফাই যে যে ডিজিজ পারসন তার কোন ম্যাক্রোবিয়াল পপুলেশনে অ্যাকচুয়ালি চেঞ্জ হচ্ছে আমি যদি আইডেন্টিফাই করতে পারি যে তার ওই ম্যাক্রোবিয়াল পপুলেশনে অ্যাকচুয়ালি ডিফেক্ট আছে এবং আমি যদি ওই স্পেসিফিক প্রোবায়োটিক যদি টার্গেটেড প্রোবায়োটিক যদি আমি দিতে পারি তাকে দেন দের ইজ এ বিগ চান্স দ্যাট দ্য পারসন উইল গেট রিকভার্ড এবং হচ্ছে গে এবং এটা যেহেতু একটা ন্যাচারাল ওয়ে সেটা কিন্তু কমপ্লিকেশনও অনেক কম আমাদের দেশে অনেকেই বলে যে আমি প্রোবায়োটিক খেয়ে যাচ্ছি বাট আমার প্রোবায়োটিক কাজ করছে না এখন প্রোবায়োটিক কাজ করার আগে লাইক ইউ হ্যাভ টু নো যে হোয়াট টাইপ অফ প্রোবায়োটিক ইউ অ্যাকচুয়ালি নিড সো টার্গেটেড প্রোবায়োটিক্স এর জন্য আপনার হচ্ছে যে গাট মাইক্রোবায়োম পপুলেশনটা আপনার জানা দরকার যেটা হচ্ছে যে আপনার ইউ উইল আইডেন্টিফাই আরেকটা যেটা সেটা আমি বলবো যেটা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে হচ্ছে যে প্রচুর সি সেকশন পেশনে বাচ্চা হচ্ছে আর কি বা সিজারিয়ান বাচ্চা যেটা আমরা বলি সিজারিয়ান বাচ্চাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অনেক স্টাডি আছে সিজারিয়ান বাচ্চাদের পরবর্তীতে অসুখ হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি কম্পেয়ার টু ন্যাচারাল ওয়েতে যারা যে সমস্ত বাচ্চা হচ্ছে অথবা ভেজাইনাল ডেলিভারি যেগুলো হচ্ছে তো এটার একটা কারণ হচ্ছে ভেজাইনাল ডেলিভারিতে মানে কারণ বলবো কি মানে যেটা প্রেডিক্ট করা হচ্ছে যে ভেজাইনাল ডেলিভারিতে হচ্ছে কি আপনার বাচ্চা তার মায়ের পুপ বা মায়ের ফিকালের প্রতি এক্সপোজ হয় এবং ওখান থেকে তার ফার্স্ট কলোনাইজেশনটা শুরু হয় রাদার দেন হচ্ছে কি যখন সিজারিয়ান বেবি হচ্ছে তার কলোনাইজেশনটা হয় যে হসপিটাল অ্যাকুয়ার্ড হয় আর কি যে যে নার্স তাকে নিচ্ছে সেখান থেকে অ্যাকুয়াইজেশনটা হয় হ্যাঁ তো তখন তো এই ক্ষেত্রে হচ্ছে কি এখন একটা স্টাডি আছে যেমন হচ্ছে কি বাচ্চা হলে বাচ্চাকে হচ্ছে কি মাখিয়ে দেওয়া হয় হচ্ছে কি মায়ের ফিকাল ফিকাল ম্যাটার দিয়ে বাট এটা কিন্তু হচ্ছে কি লাইক ব্লাইন্ডলি করা হচ্ছে বাট রাদার দেন ইফ ইউ ক্যান আইডেন্টিফাই যে কি ধরনের মানে গাট মাইক্রোবায়োম ইনুকুলেশন করলে বাচ্চা হলো পরবর্তীতে তার এই কমপ্লিকেশন গুলো হবে না সেটা যদি আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি তখন কিন্তু আমরা টার্গেটেড প্রোবায়োটিক ইনুকুলেশন করতে পারি আর কি বাচ্চাকে সো আমি বলবো যে এটা নিয়ে এখনো অনেক কাজ করার সুযোগ আছে ইটস এ ভেরি নিউ ওয়ে এন্ড আই উইল বি সিইং দ্য কি বলে বার্নিং বার্নিং কোশ্চেন প্রবাবলি ওয়াও গুড টু নো যেহেতু এনজিএস নিয়ে আলোচনা আমি একটু এনজিএস এর দিকে আবার ফিরে যেতে চাই যে আসলে এনজিএস দিয়ে সিকোয়েন্সিং টা করা হয় কিভাবে মানে আমি যদি চিন্তা করি যে হ্যান্ডস অন যদি আমি চি
দিতে পারতেন তাহলে অনেকের জন্য বুঝতে হেল্প হতো আচ্ছা এনজিএসকে যেটা হলো সেটা হলো ইস আ নরমাল ওয়ে যেমনে আমরা হচ্ছে যে ডিএনএ টাকে এক্সট্রাক্ট করি অথবা আরএনএ কে এক্সট্রাক্ট করি নিয়ম যেটা হলো সেটা হচ্ছে যে আরএনএ কে আরএনএ অথবা ডিএনএ যেটাই হোক এক্সট্রাকশন করে আমাকে আগে ডিএনএ ই দিতে হবে সো আমাকে এটা সিডিএন যদি আরএনএ থাকে তাহলে সিডিএনএ বানাতে হবে আর ডিএনএ থাকলে তো সেটা ডিএনএ এটা করার পরে তারপরে হচ্ছে যে লাইব্রেরি प्रिपरेशन করা লাগে এখন লাইব্রেরি प्रिपरेशन मींस হচ্ছে যে এখানে প্রত্যেকটা মানে অনেক অনেক ছোট ছোট সিকোয়েন্সিং করে প্রাইমার দিয়ে হচ্ছে যে হলো আপনার পুরো ডিএনএ টাকে অনেক বড় ডিএনএ টা এটাকে চপ করা হয় ছোট ছোট করে ছোট ছোট করে ভাগ করা হয় ভাগ করার পরে তার হচ্ছে যে একটা লাইব্রেরি प्रिपरेशन করা হয় মানে ফর एग्जांपल লাইব্রেরি प्रिपरेशन বলতে কি বোঝায় ফর एग्जांपल যখন আমি যদি বলি ব্রাকা 1 এন্ড ব্রাকা 2 जस्ट একটা एग्जांपल দিচ্ছি ব্রাকা 1 এন্ড ব্রাকা 2 হচ্ছে যে আমাদের দুটো জিন যেটা হচ্ছে যে আপনার ব্রেস্ট ক্যান্সারের সাথে হচ্ছে যে ক্লোজলি রিলেটেড এখন ব্রাকা 1 এন্ড ব্রাকা 2 হচ্ছে অনেক বড় জিন এটা প্রায় 200 বেস পেয়ারের একটা জিন ঠিক আছে সরি 2 কিলো বেস পেয়ারের একটা জিন অনেক বড় জিন তো এর পরে এর পরে হচ্ছে যে তো এখন এই জিনে বিভিন্ন জায়গায় মিউটেশন হতে পারে এবং বিভিন্ন মিউটেশন হচ্ছে যে আপনার ইজ রিলেটেড টু ব্রেস্ট ক্যান্সার তো যেটা হয় যে আমরা হচ্ছে যে যখনই হলো ব্রাকার জিনটাকে নিয়ে আসার পরে এটাকে ছোট 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 করে অনেকগুলো চপ করা হয় চপ করার পরে তারপরে আমরা লাইব্রেরি प्रिपरेशन করি যেটা বিভিন্ন সিকোয়েন্সিং লাইব্রেরি प्रिपरेशन করা হয় এই प्रिपरेशनটাকে পরবর্তীতে একটা সেমিকন্ডাক্টর চিপ এখন বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম মানে কয়েকটা প্ল্যাটফর্ম আমি যদি বলি ইলুমিনা ইলুমিনা একভাবে কাজ করে এবং হচ্ছে যে আয়ন টরেন যেটা হচ্ছে যে আপনার থারমোর তাদের প্ল্যাটফর্মটি কোন রকম ভাবে কাজ করে দুইটার বেসিক ধারণাটা सेम যে দুইটারই চিপ আছে ওই চিপে হচ্ছে যে আমার হলো স্যাম্পলটাকে লোড করতে হবে স্যাম্পল লোড করার পরে সে হচ্ছে যে এটাকে অ্যাম্পলিফাই করবে প্রত্যেকটা সিকোয়েন্সকে সে অ্যাম্পলিফাই করবে এবং আয়ন টরেন যেটা করে সে হলো যে সিকোয়েন্স যখন অ্যাম্পলিফাই হয় সিকোয়েন্স অ্যাম্পলিফাইয়ের সময় তার প্রতিটা বেজে যখন লাইগেশন হয় আর কি যেমন ধরেন এ এর জায়গায় টি এ টি এর পরে সে আর বাড়তে পারলো না তখন একটা সার্টেন পিএইচ এর চেঞ্জ হয় মানে সে যখন লাইগেশন করে তখন হাইড্রক্সিল আয়ন একটা ছাড়ে এবং তখন একটা পিএইচ এর সামান্য চেঞ্জ হয় এবং এই চেঞ্জ হচ্ছে যে সফটওয়্যারকে আইডেন্টিফাই যে হচ্ছে যে এই এতটুক সিকোয়েন্স যাওয়ার পরে পিএইচ এ চেঞ্জ হয়েছে সো দিস উইল বি এ either it is an a or t or g or c it can identify that depending on the ph change illumina ta ekta onno rokom illumina hocche ke oi ligation kore she onno bhabe ektu kaaj kore but basic dharon ta same prottektari holo library preparation kora lage library preparation korar pore amake ekta chip er upore hocche ke puro sequence ta ke dewa lagbe ebong ei chip hocche ke apnar she eta ke ph er bhittite korlo ba onno bhabe korlo eta computer kore ekta apnake raw data dibe এই র ডেটা পরবর্তীতে আমাদেরকে হচ্ছে যে কম্পিউটারে অ্যালগরিদম করতে হয় এখানে একটা ব্যাপার আছে এখানে একটা যেটা হলো সেটা হলো কভারেজের একটা ব্যাপার আছে যেখানে যখনই আপনি নেক্সট এন্ড সিকোয়েন্স কথা বলবেন তখন অনেকেই বলে যে কভারেজ কত মানে ওয়েদার ইজ এ 20x কভারেজ অর 30x কভারেজ অথবা কত কভারেজ কভারেজ मींस হচ্ছে যে আপনার একই জিনোম সিকোয়েন্স কতবার মেশিন রান করেছে যে কারণ হচ্ছে যে ফর एग्जांपल আমাদের যদি 2 বিলিয়ন বেস পেয়ারের একটা জিনোম হয় এবং এটা যদি 99.9% হচ্ছে যে অ্যাকুরেট ডেটা দেয় বাট 0.1% যদি ভুল ডেটা দেয় দ্যাট मींस কিন্তু 6 লাখ এরর হয়ে গেছে ডেটাতে সো সো বাট আপনি যখনই হচ্ছে যে একটা সিকোয়েন্স যখন একই সিকোয়েন্স কয়েকবার যখন মেশিন রিড করবে তখন ওই এররের হারটা অনেক কমে যায় জেনারেলি রুল অফ থাম হলো যে 30x কভারেজ যদি হয় কোন একটা সিকোয়েন্স ডেটার দেন দ্য ডেটা ইজ ক্লিনিক্যালি ভ্যালিড সো 30x কভারেজ হলে আমরা বলি যে এই ডেটা হচ্ছে যে ইটস গুড এনাফ তো তো এটাই ইম্পর্টেন্ট আর কি যখনই আমরা তারপরে তারপর কাজটা পুরোটাই কম্পিউটার এটা হলো সে এটাকে অ্যালগরিদম ঠিক করবে আমাদের বিভিন্ন ধরনের পাইপলাইন আছে ওই পাইপলাইনে ভিত্তি করে সে হচ্ছে যে সিকোয়েন্সটাকে দাঁড়া করায় সে রেফারেন্স সিকোয়েন্সের এগেইনস্টে চেক করে যে ইজ देयर এনি সর্ট অফ মিউটেশন অর নট আচ্ছা আম তাহলে ডিফিকাল্ট পার্ট কোন অংশটাকে বলবো স্যাম্পল प्रिपरेशन লাইব্রেরি प्रिपरेशन নাকি ডেটা অ্যানালাইসিস এখন এখানে ব্যাপার আছে যেটা হচ্ছে যে যে ওয়েট ল্যাব পোরশন দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি এটা হ্যান্ডস অন ট্রেনিং এটা যে কেউ যদি ভালো মতন পিপেটিং পারে সে হচ্ছে যে डेफिनेटলি তার জন্য এটা খুব বেশি কঠিন কাজ না বাট ডেটা অ্যানালাইসিসের পোরশনটা হচ্ছে যে এখানে হলো যে এটা বায়োইনফরমেটিক্স এর কাজ 
এবং এখানে কম্পিউটার নলেজ যদি ভালো থাকে লাগে তো একটা সিম্পল এটা থেকে সে অনেকভাবে অনেক রকমভাবে অ্যানালাইসিস করতে পারবে বাট যখনই আমরা ক্লিনিক্যাল সেটিংসে আসি অথবা ক্লিনিক্যাল ডেটাতে আসি তখন অ্যাকচুয়ালি বড় বড় যে কোম্পানিগুলো আছে তারা হলো আপনার পাইপলাইন অলরেডি ডেভেলপ করে দিয়েছে সো হোয়াট দে হ্যাভ ডান যে তারা হচ্ছে যে বিভিন্ন ধরনের ক্লিনিক্যালি সিগনিফিকেন্ট মিউট্রিশনের একটা বড় একটা রিপোজিটরি তৈরি করে দিয়েছে এবং ওই রিপোজিটরিতে ভিত্তিতে যখন মেশিন হচ্ছে কি আপনার র ডেটাটা জেনারেট করে এবং র ডেটা জেনারেট করে সে যখন একটা রেফারেন্স জিনোমের সাথে কম্পেয়ার করে এবং স্পেসিফিক কোনো মিউটেশন সে যখন আইডেন্টিফাই করতে পারে তখন ওই মিউটেশন সে ওই লাইব্রেরি থেকে যে ডেটা রিপোজিটরি যে অলরেডি ডান সেই রিপোজিটরি থেকে সে বলে দেয় যে এই পেশেন্টের এই মিউটেশন আছে সো তার তাকে এই ধরনের ড্রাগ দেওয়া উচিত इम्पोर्टेंट पार्ट বিকজ সে কিন্তু হচ্ছে যে আপনার পাইপলাইনটা ডেভেলপ করে দিচ্ছে একবার এটা ডেভেলপ হয়ে গেলে দেন লাইফ উইল বি ইজি আর কি তাহলে ব্যাপারটা হলো আমার কাছে যেটা মনে হয় যে গাড়ি চালানোর মত গাড়ি চালানো আমরা সবাই চালাতে পারি বাট গাড়ি বানানোটা ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট সো সো এখানেও सेम যে অ্যাকচুয়ালি অ্যাকচুয়ালি যে ডেভেলপ করে দিচ্ছে পাইপলাইনটা তার জন্য তাকে যে বিভিন্ন পারমিটেশন কম্বিনেশন করে সে যে गवेशकिट <laughs> डोजे বাট দেখা যাচ্ছে যে ড্রাগ কাজ করতে না কারো কারো ক্ষেত্রে কাজ করতো কারো কারো ক্ষেত্রে কাজ করতো না বাট এটার কারণটাই হচ্ছে যে কারণ প্রত্যেকের জিনোমিক সামান্যতম কিছু চেঞ্জ আছে এবং এটা ডিটারমাইন করে যে সে ড্রাগটাকে কিভাবে মেটাবলিজ করবে সো এই জন্য টার্গেটেড থেরাপির জন্য আমি বলবো যে নেক্সট টেনশন সিকোয়েন্সিং এর আসলে বিকল্প নেই স্পেশালি এবং ক্যান্সার ড্রাগ এর ক্ষেত্রে যেমন একটা বলা যেতে পারে ব্রেস্ট ক্যান্সার ব্রেস্ট ক্যান্সার কিন্তু সবচেয়ে কিউরেবল ক্যান্সার এস ফার এজ আই নো বাট বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত ব্রেস্ট ক্যান্সারে আমাদের অনেকেই মানে আক্রান্ত হচ্ছে এবং আনফরচুনেটলি অনেক মারা যাচ্ছে বাট এটা যদি একটু আগেই আইডেন্টিফাই করা যায় তাহলে কিন্তু হচ্ছে যে ইটস ভেরি ইজি টু অ্যাকচুয়ালি প্রিভেন্টেড তো এই জন্য যেমন আমরা সবাই জানি যে ব্রাকা জিন হচ্ছে যে ক্লোজলি রিলেটেড টু ব্রেস্ট ক্যান্সার এবং হচ্ছে কি সুতরাং কারো যদি ফ্যামিলিতে ব্রেস্ট ক্যান্সারের কোনো হিস্ট্রি থাকে সেই ক্ষেত্রে যদি তার মানে আত্মীয় স্বজন যদি যারা যে যার ক্লোজ রিলেটিভ মানে মেয়েরা আছেন তারা যদি আইডেন্টিফাই করতে পারে এবং তারা যদি মিউটেশন দেখেন তখন কিন্তু দেখেন ইজিলি ম্যানেজ এটা ইজিলি ম্যানেজ করা যাবে এবং পরবর্তী যে কনসিকুয়েন্স সেখান থেকে বুঝতে পারে এরপরে আমি বলবো যে অন্যান্য যে ক্যান্সার বাংলাদেশে বাংলাদেশে কিন্তু ক্যান্সার চিকিৎসা হচ্ছে যে কিন্তু এখন অনেকেই ক্যান্সার আক্রান্ত হচ্ছে না আনফরচুনেটলি বাট দেখা যায় যে রিকভারি রেট ইজ ভেরি লেস কম্পেয়ার টু আদার ডেভেলপড কান্ট্রিজ ডেভেলপড কান্ট্রিজ এইট এটার একটা কারণই হচ্ছে যে আমাদের এখানে যারা ড্রাগ দেয় সেই ক্ষেত্রে আসলে ডাক্তাররা হচ্ছে যে ডাক্তারদের হাতে ইনফ্যাক্ট কোনো টুলস নাই সো তারা হচ্ছে যে আনফরচুনেটলি মানে চোখ বন্ধ করে যেটা ট্রেডিশনাল ট্রেডিশনাল কেমোথেরাপি ট্রেডিশনাল রেডিওথেরাপি এভাবে দিয়ে যেতে হয় দিয়ে যাওয়ার পরে দেখা যায় যে गवर्नमेंटের কিন্তু একটা হিউজ পোরশনের টাকা খরচ হয় এবং আনফরচুনেটলি پیشنট রিকভারি করে না তো এই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে আমাদের যারা রিসার্চার আছেন এবং তাদের একটা হিউজ রোল প্লে করার আছে যে বাংলাদেশী পপুলেশনে কি ধরনের মিউটেশন অ্যাকচুয়ালি সিগনিফিক্যান্ট সেটা আইডেন্টিফাই করাটা খুব দরকার 
এবং এই জন্য প্রথমে হয়তো বা কিছু এনজিএস করা লাগবে বাট আমরা যদি মার্কার ডেভেলপ করে ফেলতে পারি যে এই কোলন ক্যান্সারে ফর এক্সাম্পল এই মার্কারই হচ্ছে যে নাইনটি পার্সেন্ট পপুলেশনে দেখা যাচ্ছে তখন কিন্তু আমরা এটাকে হলো আসতে করে পিসিআর রিয়েল টাইম পিসিআর এ নিয়ে আসতে পারবো এবং রিয়েল টাইম পিসিআর উইল বি দেন ভেরি চিপ কম্পেয়ার টু নেক্সট জেনারেশন সিকোয়েন্সে এই ব্যাপারগুলো আমার মনে হয় আমাদের দেশে রিসার্চারদের এখন এই ব্যাপারটা চিন্তা করা উচিত যে ক্যান্সার ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে ডায়মার্কার আইডেন্টিফিকেশন করা বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সারের জন্য কারণ আমরা সবাই হচ্ছে যে দেখা যায় যে আমেরিকান আমেরিকান রিপোজিটরি দেখি বাট আমেরিকান রিপোজিটরিতে ককেশিয়ান আমেরিকান রিপোজিটরি ওনারা এসেছিলেন অ্যাকচুয়ালি বাংলাদেশে ওনারা যে আমেরিকান রিপোজিটরি বানানো হয়েছে সেটা নাইনটি পারসেন্টই হলো ককেশিয়ান পপুলেশন এবং ককেশিয়ান পপুলেশনের সাথে আমাদের যে ব্রাউন পপুলেশনের অ্যাকচুয়ালি দের ইজ এ হিউজ ডিফারেন্স ফর এক্সাম্পল স্পেশালি আমরা কোলন ক্যান্সারের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি আমরা জাস্ট একটা ইন্টারনাল স্টাডি করে দেখেছি যে আমাদেরকে আমরা আমাদের এখানে আমি যেটাতে কাজ করি থার্মোর মেশিন আয়ন টরেন ওরা হচ্ছে কি একটা আপনার কি বলে পাইপলাইন বলেছে যে এই ধরনের কোলন ক্যান্সারে এই মিউটেশনগুলো আইডেন্টিফাই করা যায় বা এই মিউটেশনগুলো আছে আনফর্চুনেটলি আমরা দেখেছি যে বারো জন কোলন ক্যান্সার পেশেন্ট আমরা নিয়েছি নান অফ দ্যাম হ্যাভ দোজ শর্ট অফ মিউটেশন বাট দে হ্যাভ দ্য মিউটেশন আউট অফ দ্যাট জিন জিন সুতরাং ওরা যে ডেভেলপটা করেছে ওরা তাদের যে পাইপলাইনটা ডেভেলপ করেছে কিন্তু ককেশন পপুলেশনের উপর তারা করেছে এবং ওর উপরেই সমস্ত ড্রাগ ডেভেলপ হচ্ছে কারণ বিদেশিরা যখন ড্রাগ ডেভেলপ করে বাংলাদেশে যেহেতু আর এনডি হয় না বিদেশে যখন ড্রাগ ডেভেলপ করে তার রিপোজিটরিতে যেই ডেটা আছে সেটার উপরেই তারা ড্রাগ ডেভেলপ করে বাট দেখা যাবে যে ওই ড্রাগগুলো আমাদের দেশে কাজ করে না সুতরাং আমরা যদি আমাদের পপুলেশনের স্পেশালি ক্যান্সার পপুলেশনের ক্ষেত্রে ওই স্পেসিফিক মিউটেশন কি কি হতে পারে ওইটা যদি ডিপোজিটরি দিতে পারি অ্যাটলিস্ট দেন আমি বলবো যে যে ড্রাগগুলো ডেভেলপ হচ্ছে সেগুলো বাংলাদেশে কাজ করবে এবং ক্যান্সার ড্রাগ আপনারা আমরা সবাই জানি যে ক্যান্সার হলে আসলে মানে ফাইন্যান্সিয়াল একটা বার্ডেন হয় একটা ফ্যামিলির উপরে হিউজ বার্ডেন এবং আলটিমেটলি অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য যদি সে রিকভারি না করে সো হোয়াট ইজ দ্য পয়েন্ট অফ লাইক এক্সপেন্ডিং দ্যাট মাচ অফ মানি সুতরাং আমি বলবো যে আমাদের এনজিএস নিয়ে আসলে অনেক কাজ করার সুযোগ আছে আর মেটাজিনোমিক যেটা বললাম যে বায়োম নিয়ে কাজ বায়োম নিয়ে তো কাজ করা বাংলাদেশে আমি বলবো যে দের ইজ এ হিউজ ফিল্ড ইয়ার বিকজ আমরা যদিও আনফর্চুনেটলি ধরেন ইনফ্লামেটরি বাল ডিজিজ অথবা অন্যান্য গার্ড ডিজিজ নিয়ে এখনো সেভাবে চিন্তা করি না কারণ আমাদের দেশে আরো এত প্রবলেম আছে যে আমাদের হলো গার্ড মাইক্রোবায়োম দাম <laughs> বাট এবং লাইফ সেভিং ড্রাগ বিকজ হচ্ছে কি যাদের হলো একবার হার্টে রিং পরানো হয়েছে তাদেরকে এই ড্রাগটা দেওয়া লাগে বাট এই ড্রাগটা ডাইরেক্টলি রিলেটেড টু হচ্ছে কি জেনেটিক মেক আপ দ্য পেশেন্ট সো আমি যদি এখন সবাইকে একই ফর্মুলা দিয়ে যাই ওয়ান ফিফটি মিলিগ্রাম সবাইকে আগে দেখা যাবে যে অনেকের ক্ষেত্রে কাজ করছে না পেশেন্ট কিন্তু ক্রিটিক্যাল স্টেজে চলে যায় তো এখন আমরা হচ্ছে কি আমি বলবো লাকি যে আমরা সেই কোম্পানিতে আমি কাজ রিসার্চে কাজ করি তারা দে পপুলারাইজ করতে পেরেছে যে আপনি ড্রাগটা দেওয়ার আগে অ্যাটলিস্ট আপনার জেনেটিক মেকআপটা আইডেন্টিফাই করেন তারপরে হচ্ছে কি আপনি ডোজটা নির্ধারণ করেন তো এখন দেখা যায় যে ডাক্তারদের ফিডব্যাকটা খুব ভালো যে ডাক্তাররা বলছে যে হ্যাঁ এখন আমার পেশেন্ট হচ্ছে কি তার সার্ভাইবিলিটি রেট অনেক বেশি কম্পেয়ার টু যে আগে যেটা করা হতো তো সেটাই আমাদের দেশে অ্যাকচুয়ালি একটু পপুলারাইজ করা দরকার আর কি যে যে নতুন নতুন যে টুলগুলো আসছে সেগুলো হচ্ছে কি পপুলাইজ করা থাকে আমি বলবো কোভিড এর কারণে একটা জিনিস যেটা ভালো হয়েছে সেটা হচ্ছে কি মানুষ অন্তত জানতে পেরেছে হোয়াট ইজ এ মলিকুলার টেস্ট এটা যেহেতু আগে আমাদের আমার আগে ইনফ্যাক্ট ডাক্তারদেরকেও বোঝানোটা একটু খুব ডিফিকাল্ট ছিল যে আমি তো নরমালি দেখতে পাচ্ছি আমি এইভাবেই সারা জীবন পড়ে আসছি তো হোয়াট ইজ দ্য পয়েন্ট অফ ইউ বাট এটা 
নতুন নতুন টেকনোলজি আমাদের মানে অন্যান্য ডিসিশন গুলো অনেক ইজি করে দেয় সেই বিষয়টা আমাদের এমব্রেস করার সময় এসেছে তো বাংলাদেশে আসলে কি রকম মানে কতগুলো কি বলবো ইনস্টিটিউট আছে যারা আসলে এনজিএস এর সক্ষম আপনার কি কোনো আইডিয়া আছে লাইক সরকারি বেসরকারি নিতে এনজিএস এ এনজিএস মেশিন মনে হয় অনেকগুলোই আছে আমি বলবো বিসিএস আর এ বোধহয় আমার জানা মতে বোধহয় একটা ল্যাব আছে যা তাদের অনেকগুলো নোভাসেক মেশিন আছে আইসেক আছে বাট এগুলো হচ্ছে রিসার্চ সাইটে এবং মনে হয় তিন থেকে চারটা মানে পাবলিক ল্যাবে হচ্ছে এনজিএস আছে বাট প্রাইভেটের মধ্যে প্রাইভেটের মধ্যে শুধুমাত্র আমাদের ডিএনএ সলিউশনে হচ্ছে কি আপনার ক্লিনিক্যাল ওয়ার্ক ফ্লোতে শুধু ডিএনএ সলিউশনের আছে এনজিএস এবং হচ্ছে কি গ্লো ফার্মাসিউটিক্যালস আছে বাট ওটা ওদের আরএনডি এর জন্য ওরা ইউজ করে আচ্ছা স্যার ওকে ধন্যবাদ আপনাকে আমি আর আজকে এক্সটেন্ড করব না আমার মনে হয় আমরা ইম্পর্টেন্ট বিষয় সবগুলো কভার করেছি দর্শকদের ধন্যবাদ যারা শুরু থেকে আমাদের সঙ্গে ছিলেন বা যারা পরে এসে যুক্ত হয়েছেন রেকর্ডটা আমার পেজে আপলোডেড থাকবে বা বিভিন্ন জায়গায় যেখানে শেয়ার করেছি সেখানে থাকবে সো পরবর্তীতে এসে দেখতে পারবেন ধন্যবাদ জানাচ্ছি ডক্টর ফজলে রাব্বিকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য এবং দর্শকদেরকেও আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের সেশন শেষ করছি ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন কথা হবে পরবর্তী আরেকটি সেশনে থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ ধন্যবাদ